ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ಅನಂತರ ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ನಾವು ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ತಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಏಳು ಸಮುದ್ರಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗಾದರೂ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಚಂಡ ವಿಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡವರು ನೆನಪಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೆನಪು ಹೋಗುವುದು ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಏ ನೀನೇನೋ ಗೀತೆ ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ಅದೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗಿಂತ ಮರೆವು ವಿಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೆವೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೋನ್ ಅದನ್ನೇ ಹಿಂದೆ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಅದೇ ಗೊನಾಡಿಯನ್ನು ಮೂಲಾಧಾರ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಮಣಿಪುರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೂರು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿವೆ ಮೂರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇವೆ ಅದೇ ಲವಣ ಇಕ್ಷು ಸುರ ಮೊದಲು ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಮುದ್ರ ಅಂದರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಕೆಳಹೊಟ್ಟೆ ನಾಭಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮಣಿಪುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೆಂಟರು ಅದು ಕಳ್ಳಿನ ಸಮುದ್ರ ಏನು ಆನಂದ ರೀ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮನೆ ಬಕೆಟ್ ಬಕೆಟ್ ತಂದು ಆನಂದವಾಗಿ ಬದುಕಬೋದಿತ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ ಇದು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಸಮುದ್ರ ಭಕ್ತಿಯ ಬೆಣ್ಣೆ ಮೂಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪಾರಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೆಂಟರು ಇದು ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ ಇದು ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರ ಇದು ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ ಈ ಬೆಣ್ಣೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಸರು ಬೇಕಲ್ಲ ಮೊಸರು ಕಡೆದವರು ಬೆಣ್ಣೆ ಮೊಸರಿನ ಸಮುದ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಥನ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊಸರು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಲು ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಅಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಅದನ್ನು ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಅದರಿಂದ ಭ್ರೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತಾರೆ ಭ್ರೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಳಕಿನ ಕಿಡಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಲೈಟು ಕ್ರಮೇಣ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಶಾಹಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಹಸ್ರಾರ ಅದು ಈ ಇದು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಹೆಡೆ ಅರಳಿಸಿ ನಿಂತರೆ ಆ ಅರಳಿದ ಹೆಡೆಯ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ನಾಟ್ಯ ಆಡ್ತಾನಲ್ಲ ಇದೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಳಿಯ ಮಥನ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಡಿಕ್ಷನರಿಲಿ ಮಾತೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಿರುವ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮರೆತದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಪೆದ್ದುಗಳಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಒಳಗಿಂದ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವನೇ ಅವನು ಉದರ ಅವನು ನಮ್ಮ ಉದರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೂ ಉದರ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಅದರ ಊಧ ಕ್ಷೀರೋಧ ಕ್ಷೀರೋಧ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾರ
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರುಷನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಲೇಪ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟೂ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೇಶವೂ ಇಲ್ಲ ಅವನವನ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನು ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ವಿವಿಕ್ತ ಅಂತ ಹೀ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇದರ ಯಾವುದರ ಸ್ಪರ್ಶವೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದರ ಲೇಪವೂ ಇಲ್ಲ ತಾನು ತಾನಾಗೇ ಇದ್ದಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡೆವು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೂ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೀದಿ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಶ್ರುತಿ ಸಾಗರ ಅಂತ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಹರಿದು ಸೇರುವ ಕಡಲು ಭಗವಂತ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಡಲು ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಋಷಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ವೇದಗಳು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಹೋಗಿ ಸೆ ಇವೆಲ್ಲ ನದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಹೋಗಿ ಸೇರುವ ಕಡಲು ಯಾವುದು ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಕ್ಕ ಭಗವಂತ ವೇದ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಲ್ಲದ ಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗ ಏನು ನೋಡಿದರೂ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಡ್ತೇವಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹುಡುಗು ಏನು ಅಂತ ದೇವರ ಹೆಸರೇ ಇಡೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರು ದೇವರ ಹೆಸರು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುಗೆ ಏನೇನೋ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಮೂಲತಃ ದೇವರ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ದೇವರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವೆ ಯಾವಾಗ ನಿಜವಾದ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಅರ್ಥವಾದ ದೇವರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ದೇವರ ನಾವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬರೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಏನು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗೋಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಯಾವ ನಾಮವು ದೇವರ ನಾಮವೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಚಿಂತನದ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಚಿಂತನವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ತಮಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ